আজকের গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করব আপনারা যারা আমাদের গল্প শুনছেন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অথচ নোটিফিকেশন পাচ্ছেন না তারা ভিডিও সেকশনে গিয়ে রিসেন্ট আপলোডস দেখতে পারেন মুখ কিট ম্যাকমোহনের গিটার হন্তারক ইত্যাদি গল্পগুলি শুনতে পারেন আর দেরি না করে শুরু করছি আজকের গল্প টিও জে হরের এপিসোড টু অরিন সেনের কলমে রাত চরা বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঝাউখালির ঘাটে পৌঁছে বুঝলাম ঠিক যে ভয়টা পেয়েছিলাম সেটাই হতে চলেছে ঘাটের সিঁড়ির নিচে কয়েকটা মাছ ধরার জেলে নৌকা ছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই ঘাটের ওপর যে কয়েকজন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে তারা সবাই বিকেল চারটের জুবিলি ঘাটের প্যাসেঞ্জার সৈপুরের শেষ ফেরি ছেড়ে গেছে প্রায় আধা ঘন্টা আগে এই ফেরিটাই ঝাউখালি থেকে বিকেল সোয়া চারটের সময় ছেড়ে সুন্দরবনের ভিতর জালের মতো বিছানো খাল বিল পেরিয়ে মাতলা টোপকে আরও উত্তর মুখে চলে ঝিলিয়ার কাছে হরিণ ভাঙাতে গিয়ে পড়ে সেখান থেকেও প্রায় ঘন্টা দুয়েক গেলে তবে আসে সৈপুরের ঘাট এই পুরো রাস্তাটা যেতে রাত কাবার হয়ে ভোর হয়ে যায় কারণ মাঝে জোয়ার বা ভাটি কিছু না কিছু একটা থাকে আর এই ফেরির যা হাল তাতে সে ভরা জোয়ারে মাতলা বাইতে পারে না আর ভাটির সময় খালের কাদায় যখন তখন আটকে যায় তখন নৌকোর মাঝেই প্যাসেঞ্জারদের গালাগাল থেকে কান বাঁচিয়ে দিব্যি গামছা জড়িয়ে ঘুম দেয় হুইল ঘরে যাত্রীরাও যে যার মতো নৌকোর ভিতরেই গামছা বিছিয়ে যান লাইটে ঘুম দেয় বাকি রাতটা কাটাবার জন্য কলকাতা থেকে সৈপুর ফেরার সময় এই অভিজ্ঞতা আমার বেশ কয়েকবার হয়েছে তবে এবারের ব্যাপারটা অন্য সববারের থেকে আলাদা দুপুর নাগাদ যখন অফিসের চাপে আমার লাঞ্চ মিস হব হব করছে ঠিক তখনই ফোনটা এসেছিল বাবার শরীরের অবস্থা হঠাৎ করে খুব খারাপ হয়ে গেছে আর পাড়ার লোকেদের জোড়াজুড়ি মায়ের অনেক কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও বাবা নাকি বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই বেরোতে রাজি হচ্ছে না তাই ওদের পক্ষে বাবাকে গোসাবা বা ক্যানিংয়ের হেলথ সেন্টারে নিয়ে আসাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে বারবার কেটে যাওয়া ফোনে মা ভেঙে ভেঙে যতটুকু বলতে পেরেছিল তাতে বুঝেছিলাম ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম না বাবার ঠিক কি হয়েছে যেটুকু শুনতে পেলাম তাতে মনে হলো বাবা অন্য দিনের মতোই আজ বিকেলে সৈপুরের ঘাটের দিকে যাওয়ার বাঁধের ওপরের রাস্তা বরাবর হাঁটতে বেরিয়েছিল সন্ধে নাগাদ পাড়ারই কেউ একজন তাকে বাঁধের নিচে জলকাদার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে লোকজন ডেকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসে তার যে কি হয়েছে কেউই বুঝতে পারছে না কিন্তু প্রচণ্ড জ্বরে নাকি গা হাত পা পুড়ে যাচ্ছে গতকাল রাত থেকে পাড়ার লোক হাজার চেষ্টা করেও তাকে বাড়ির বাইরে বার করতে পারছে না থেকে থেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে আর জ্বরের ঘরে আমার নাম ধরে বারবার ডেকে চলেছে ছোটবেলা থেকে আমি বাবা আর মা ছাড়া কাউকে কখনো দেখিনি আমার বাবা মা সেই যুগে পালিয়ে বিয়ে করেছিল বলে দুই পরিবারের কেউই ওদের সাথে সম্পর্ক রাখেনি শুরুটা খুব কষ্টে কাটালেও বাবা বছর খানেকের মধ্যে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবলের চাকরি পেয়ে যায় বেশ কয়েক থানায় বদলির পর আমার জন্মের পরপরই বাবার পোস্টিং হয়েছিল সুন্দরবনের একদম অজ গ্রাম সৈপুরে তারপরের কয়েক বছরে জায়গাটা মনে ধরে যাওয়ায় এখানেই একটা জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছিল বাবা যদিও শেষ অবধি বাবা সেই চাকরিতেও টিকে থাকতে পারেননি আমার যখন বছর দশেক বয়স তখনই নাকি কাজের চাপে বাবার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল মাথাটাও নাকি কাজ করত না নিজেই জমানো টাকায় সৈপুরের বাজারে একটা দোকান শুরু করে সারাদিন সেখানেই থাকত আমার সঙ্গে বাবার দেখা হতো শুধু রাতের বেলায় খাওয়ার সময় আমি মায়ের থেকে বেশি বাবার হাতে খেতেই ভালোবাসতাম কারণ বাবা খেতে বসে আমাকে প্রচুর গল্প শোনাত বেশিরভাগ রূপকথার গল্প জঙ্গলের রূপকথার সেই সব গল্পে বোন বিবি রক্ষা করত গ্রামবাসীদের দক্ষিণ রায় সাঁতরে পেরোত মাইলের পর মাইল খাল বিল ছিল শাহজংলি ছিল চিতল হরিণ আর জঙ্গলে মধু খুঁজে বেড়ানো মৌলেদের দল যারা নাকি বিদ্যে ধরিতে নৌকো বাইতে গিয়ে দেখেছিল জঙ্গল থেকে আকাশে উঠে যাচ্ছে এক রাশি আলোর ছাঁক এই রকম কত আজগুবি গল্প ঘিরেছিল আমার ছোটবেলাকে 
একটু বড় হয়ে কলকাতায় স্কুলে পড়তে আসার পরেও বাবার বলা সেই সব গল্পগুলো আমাকে ছেড়ে যায়নি আরে দাদা যে ফেরিটা মিস করলেন তো বসেন একটু চা করে দিই আপনাদের বসেন মুখে না ভীষণ শুকনা পাড়া লাগতেছে কি ব্যাপার কথাটা বলল ঘাটের উপর চায়ের দোকানের শ্যামল শ্যামল আমাকে চিনত কিছুটা গাঁ দেশের আর কটা ছেলেই বা কলকাতাতে থেকে বেসরকারি ফার্মে চাকরি করার সুযোগ পায় অন্য দিন হাসি খুশি থাকলেও আজ শ্যামল আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বোধ করি বুঝতে পেরেছিল যে কোনো বিপদ ঘটেছে আমি অল্প কথায় ওকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আরে ঝাউতলাতে কোনো সস্তার হোটেল বা থাকার জায়গা কিছু হবে যদি রাতটা কাটিয়ে একদম ভোরের ফার্স্ট ফেরিটা ধরা যায় নাকি জুবিলি ঘাটের দিকে বেরিয়ে পড়বো দাদা ঝাউতলা কি আর গদ খালির মতো বড় ঘাট যেখানে রাতে থাকার হোটেল পাবে তবে তুমি চাইলে রাতে যে লঞ্চগুলো ঘাটে থাকবে তাদের মাঝিদের সঙ্গে কথা কইয়ে লঞ্চই না হয় রাত কাটানোর ব্যবস্থা একটা করে দিবোখন কি চাইলে আমার এই দোকান ঘরও রাত কাটাতে পারো শ্যামলের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা লোক দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা যে কোনো লঞ্চের মাঝেই সেটা তার লুঙ্গি পরার ধরনার আঙুলে লেগে থাকা তেলকালির দাগ দেখেই বুঝতে পারলাম লোকটা দোকানের ভিতর বসার জায়গাটায় ঢুকে আমারই প্রায় গা ঘেঁষে বসে শ্যামলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল হ্যাঁ দশটা নেবি সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে রেখি আর এক কারণ দেশলাইও দিবি একটু অবাকই হলাম লোকটার কথা শুনে এই লাইনে স্কুল লাইফ থেকে যাতায়াতের সুবাদে এটা বুঝে গেছি যে লঞ্চ চালানোর মাঝেই বা টিকিট মাস্টার এরা সবাই বিড়ি প্রেমী কখনো ট্যুরিস্ট পার্টিদের থেকে চেয়ে চিনতে পাওয়া সিগারেট চোখে দেখলেও নিজের গ্যাটের কড়ি খরচা করে সিগারেটের প্যাকেট কেনা এদের স্বভাবের বাইরে আর শ্যামলের কথা শুনে মনে হলো সেও এই মাঝিকে চেনে না কারণ দেশলাই দেওয়ার সময় সে জিজ্ঞেস করলো তা কোন নৌকা গো তোমার কাকা এই ঘাটের নোঙর ফেলিস বুঝি হ্যাঁ লোকটা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে সামনে পিছনে দুবার ফু দিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে বলল সৈপুরে মির্গি বাবুর নাম শুনেছ আমি তার নৌকারই লোক নৌকা পুরোনো ঘাটে বাধা আছে তা বাবু আবার বেশি ভিড় বার একটা জায়গায় নৌকা লাগাতে চান না না বাবুর নাম তো শুনি নাই তোমারও দেখিনি কি না এই ঘাটে আগে কখনো তাই জিজ্ঞেস করলাম আর কি আরে না আমরা এই ঘাটে ভিড়ের মধ্যে নৌকা লাগাই না তো বাবু দু তিন মাসে একবার করে কলকাতা গেলে আমরা এই কৈকালি ঘাটে থাকি আজ বাবু চেনা গাড়ি ছিল না তো বাবু বললেন কি এই ঘাটেই রাখতে যাতে ডেরাই বাড়ে ফিরতে অসুবিধা না হয় সন্ধ্যের মধ্যেই বাবু চলে এলে নৌকা ছেড়ে দিব ওরা নিজেদের মধ্যে বক বক চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার মধ্যে থেকে আমি দরকারি কথাটুকু শুনে নিয়েছি এই মির্গি বাবু কলকাতা থেকে এখানে আসছেন এবং সন্ধে নাগাদ নিজের প্রাইভেট বোটে করে সইপুর যাচ্ছেন মনের মধ্যে একটা হালকা আশার আলো যেন জ্বলে উঠল আমি আর দেরি না করে পাশের লোকটাকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম বলছি দাদা একটা উপকার করবেন একবার ধোঁয়া ছেড়ে নিয়ে দাদা বললেন শঙ্কর আমার নাম শঙ্কর বলেন কি ব্যাপার আগে দাদা আমি সৈপুরের বিশ্বনাথ মন্ডলের ছেলে আমার বাবা কি খুব অসুস্থ আমি সেই খবর শুনে কলকাতা থেকে বেরিয়েছি এখানে এসে দেখি সৈপুরের ফেরি বেরিয়ে গেছে বেশ খানিকটা আগে আপনি যদি দয়া করে আপনাদের নৌকোতে আমাকে একটু দেখেন দাদা ভাই নৌকাটা তো আমার না আমি নৌকার মাঝি মাত্র আমরা তো এইভাবে নিজে থেকে লোক তুলতে পারি নে তবে আপনারে দেখে বোঝা যায় যে আপনি কলকাতার লোক আর আমাদের নৌকার মালিকও কলকাতার আর আমি নিজে বিশু বাবুরে না চিনলেও ওনার নাম শুনেছি বটে আপনি মির্গিবাবু এলে ওনারে বলবেন তা উনি না করবেন না এই নিয়ে ভাইবেন না হ্যাঁ এক কাপ চা বলেন দেখি আর একটা প্রজাপতি বিস্কুট নৌকোর মালিক মির্গিবাবুর ঘাটে এসে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে ছটা বেজে গেল কলকাতার দিক থেকে আসা সাদা অ্যাম্বাসাডারটা অবশ্য দোকানের সামনে এসেই দাঁড়ালো শঙ্করকে দেখতে পেয়ে সন্ধ্যের জমাট বেঁধে আসা অন্ধকারে আমি গাড়ির পিছনের সিটে বসা লোকটিকে ঠিক দেখতে না পেলেও যখন শঙ্কর তার কাছের জানলার সামনে গিয়ে প্রণাম জানালো তখন বুঝতে পারলাম ইনিই মির্গিবাবু 
ভদ্রলোক শঙ্করের সঙ্গে মিনিট দুয়েক কথা বলার পরই শঙ্কর হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলো গাড়ির কাছে আমি পৌঁছলে সে আমাকে দেখিয়ে বলল আগে স্যার এনার কথাই বলছিলাম আপনারে এনার ঘর কলকাতায় অল্পের জন্য সৈপুরের লঞ্চটা মিস করেছেন স্যার আগে বাড়ি তো ওনার বাপের অসুখ সে আর কোনো কথা বলার আগেই ভিতর থেকে বেশ অমায়িক একটা গলার স্বর ভেসে এলো আরে কোনো চিন্তা নেই আপনি আপনার ব্যাগটা নিয়ে আমার পাশে উঠে আসুন সৈপুর তো ভোরের আগেই পৌঁছে যাব আর শঙ্কর তুমি ঝটপট সামনে উঠে পড়ো বাবা আসুন আপনি এদিকে আসুন বলে বাঁ দিকের দরজাটা খুলে ধরলেন আমি নিজে সৈপুরের লোক হলেও গ্রামের সবাইকে যে চিন্তা এমন নয় তবে মৃগাঙ্কবাবু দেখলাম আমার বাবাকে বেশ ভালোভাবে চেনেন হ্যাঁ ওনার নাম মির্গি নয় মৃগাঙ্ক মৃগাঙ্ক নারায়ণ রায় শঙ্করের উচ্চারণের গুণে ওটা আমি মির্গি শুনেছিলাম আমার কাছ থেকে বাবার খোঁজ নিতে নিতেই গাড়ি পৌঁছে গেল নেমে দেখলাম একটা ছোট পুরানো জেটিতে একটা মাত্র লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠেছে তার উপরের আর নিচের তলার ডেকে নদীর জল ক্রমাগত তার গায়ে ধাক্কা মেরে জেটির কংক্রিটের সাথে কাঠের খসা লাগার শব্দ জাগিয়ে তুলছে আমাদের গাড়ি ঘাটের ওপরে এসে দাঁড়াতেই নৌকো থেকে আর একজন ছোকরা মতন লোক এসে গাড়ির সামনে দাঁড়ালো মৃগাঙ্কবাবু তাকে দেখে বললেন এই যো জনা তাড়াতাড়ি ডিকি খুলে মালপত্রগুলো নামাতো রে বাবু আর বুড়ো কি বলছে নাও ছাড়া যাবে এখন জনা নামের ছেলেটা একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়েই উত্তর দিল আগে হ্যাঁ এখনো ভাটা শুরু হতে ঘন্টা তিনেক দেরি আছে তা বুড়ো আপনার জন্য আলু কেটে রেখেছে সেই দুপুর বেলা থেকে এখন আপনার গাল মন্দ করতে করতে উইল করে বসে আছে দিন বাবু ব্যাগটা দিন বলে সে আমার ব্যাগ প্যাকের দিকে হাত বাড়াল আমি বারণ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু তার আগেই বলে উঠলেন আরে দিন না ওকে ও ঠিক জায়গা দেখে রেখে দেবে আমি ব্যাগটা ছেড়ে দিলে ভদ্রলোক গাড়ির ড্রাইভারের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ঘাটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন লঞ্চের উপর জ্বালা বালবের আলোয় মৃগাঙ্কবাবুর চেহারাটা এবার স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম সাধারণ মাঝারি উচ্চতার বাঙালি চেহারা পরনে একটা একদম সাধারণ টি শার্ট আর স্পোর্টস পায়জামা পায় একটা রবারের স্যান্ডেল বুঝলাম ভদ্রলোক জার্নির জন্য রেডি হয়েই বেরিয়েছেন ঘাট থেকে নৌকোয় ওঠার জন্য একটা পাটাতন লাগানো ছিল সেই পাটাতন দিয়ে ওঠার সময় অল্প আলোতেই নৌকোর গায়ে লেখা নামটা পড়ে ফেললাম রাত চড়া বাহ বেশ নাম তো আপনার নৌকোর আমার কথা শুনে হালকা হাসি ফুটে উঠল মৃগাঙ্কবাবুর মুখে বললেন নামটা আসলে আগের মালিকের দেওয়া উনি কবি মানুষ ছিলেন আমি আর বদলাইনি আসুন আপাতত ওপরেই বসা যাক বলে উনি আমায় ওপরের ডেকের দিকে ইশারা করলে সুন্দরবন অঞ্চলে যারা থাকেন বা কখনো ঘুরতে গেছেন তারা এই ধরনের নৌকো বা লঞ্চের সাথে পরিচিত আমাদের কলকাতার গঙ্গাতেও কাঠের তৈরি দুই রেকোলা এরকম লঞ্চ প্রায়ই বাবুঘাটে গেলে দেখা যায় ওপরে ডেকে লঞ্চের মুখ ঘোরানোর রাডার হুইল থাকে একটা ছোট্ট কেবিনে আর তার পিছনে থাকে আর একটা ছোট মতো বিশ্রামের ঘর নিচের তলায় দুটো বড় ঘর তার মধ্যে একটাতে থাকে দুটো ডাবল বেড আর একটা ব্যবহার হয় লিভিং রুম হিসেবে তার পিছনে থাকে ইঞ্জিন কাম রান্নাঘর সব মিলিয়ে সুন্দর চিনছা ব্যবস্থা রাত চড়াতে দেখলাম হুইল কেবিনের সামনে বেশ বড় একটা চৌকি পাতা রয়েছে তার ওপর শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা গদি আর চাদর বুঝলাম লন চলতে শুরু করলে যাতে হাওয়ার চোটে সব উড়ে না যায় তাই এই ব্যবস্থা মৃগাঙ্কবাবু উঠেই গদির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে হাঁক পারলেন বুড়ো ও বুড়ো কোথায় তুমি ওনার ডাক শুনে হুইল কেবিনের পিছন থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এলো সে প্রায় লম্বায় সাড়ে ছ ফুট মাথায় সাদা চুলে ভরা লোকটার দিকে এক নজর দেখলেই বোঝা যায় যে বয়স হলেও সে প্রচুর শক্তি রাখে মৃগাঙ্কবাবু তার দিকে দেখিয়ে বলে উঠলেন এই যে আলাপ করি দি ইনি হচ্ছেন রাজচরার ক্যাপ্টেন কাম কুক কাম সব কিছু 
নিবারণ সর্দার আমরা ভালোবেসে বুড়ো বলে ডাকি আর বুড়ো ইনি হচ্ছেন অপরেশ মন্ডল আমি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোর করে জানালাম নিবারণ সর্দার আমার দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টি তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল কত দূর যাওয়া হবে আগে আমিও সৈপুরেই যাব আপনাকে এর আগে সৈপুরের বাজারে দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে যেন ভালো কথা ছোট কথা আরেকজন প্যাসেঞ্জার কিন্তু জুবিলি ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাত চলা ধরবি বলে শেষ কথাটা অবশ্যই মৃগাঙ্কবাবুর উদ্দেশ্যে বলা কথাটা শুনে একটু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন আরেকজন প্যাসেঞ্জার কেন আবার কে আসছে আপনার মাস্টার মশাই জুবিলি ঘাটের ওই হারাধন গড়ায় ছোট মেয়েটা নাকি কি দেখে ভয় টয় পেয়েছে তাই মাস্টার মশাই গেছেন একবার দেখতে যত সব উল্টো পাল্টা কথা তোমাদের আর মাস্টার মশাইয়েরও কাজ নেই এই বয়সে এইসব করে বেড়াচ্ছে আমরা যখন ডেকের উপর বসে এইসব কথাবার্তা বলছি ততক্ষণে শঙ্কর আর জনা মিলে গাড়ির ডিকি থেকে একের পর এক বড় বড় ব্যাগ এনে নিচে ডেকে নিয়ে রাখছিল সেসব এসে গেলে শঙ্কর হুইল কেবিনে এসে বসল আর জনা ঘাটের পিলারে বাঁধা রাত চড়ার দড়িগুলো খুলে নৌকোর সামনে উঠে এক পাশে রাখা একটা বাঁশ নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকোটাকে ঘাটের থেকে দূরে ঠেলতে শুরু করল নৌকোটা ঘাটের থেকে একটু সরে আসতেই শঙ্কর মোটর চালিয়ে দিল ভগভগ শব্দ করতে করতে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল গোটা নৌকোটা আস্তে আস্তে জল ভেঙে খাল বেয়ে এগোতে শুরু করল রাত চড়া নিবারণ সর্দার এর মধ্যেই চা তৈরি করে এনেছে আর তার সঙ্গে এনেছে প্রায় একটা ছোট ডেকচি ভর্তি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিন শুরু করুন আমার এই রাত চড়ার মূল অ্যাট্রাকশনই হলো বুড়োর রান্না আমাদের বুড়ো দীর্ঘদিন নানা ট্যুরিস্ট বোটে রান্নার কাজ করে সব রকমের ইউরোপিয়ান আমেরিকান এবং চাইনিজ রান্না এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছে আর আমিও দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ঘুরে বেরিয়েছি তাই যখনই একটু এই সব চেখে দেখতে ইচ্ছে করে বুড়োকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি কলকাতা যাচ্ছি বলে আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে একটু অবাকই হলাম দেশ বিদেশ ঘুরে কেউ এই গণ্ডগ্রামে আসে থাকতে কথাটা ওনাকে জিজ্ঞেস করতেই উনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন সবটাই আমার ব্যাটার হাফের জন্য মশাই আমার স্ত্রী পূর্ব ইউরোপের মেয়ে আমিও প্রেসিডেন্সি থেকে পড়াশোনা শেষ করে রোমেনিয়াতে পিএইচডি করতে চাই ভগবানের দয়ায় সেখানেই আমার সাথে হ্যানার আলাপ হয় পরে সেইটাই বিয়ে অব্দি গড়ায় তবে হ্যানা হলো ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট আর আমি ছিলাম ইতিহাসের ওর অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল ও কোনো রুরাল এরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করবে তাই আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই এদিক ওদিক খুঁজছিলাম সৈপুর আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দ হয় আমি নিজে অবশ্য এখন পড়াশোনার সাথে যুক্ত নেই কয়েকটা ব্যবসা আছে কলকাতায় সেই নিয়ে আছি এই তো আজ এক সপ্তাহ কাটিয়ে ফিরছি বাড়ির জন্য জিনিসপত্র কিনে বুঝলাম তবে স্বীকার করতেই হয় আপনার নিবারণ সর্দারের রান্নার হাত অসাধারণ এত ভালো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তো আমি কলকাতাতেও খাইনি আমার কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল নিবারণ সর্দার এর মধ্যে আমাদের চৌকির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে এবার বলে উঠল এবার সব নিচের ঘরে চলেন উপরের আলোটা না নে ভালে তো সামনে দেখা যাইতেছে না ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম শঙ্কর কেবিন থেকে সুইচ টিপে ওপরের ডেকে জলা আলোটা নিভিয়ে দিতেই বেশ সুন্দর জোৎস্না ফুটেছে বাইরে সেই আলোয় চকচক করছে খালের জল আর খালের দুই দিকে অন্ধকার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যানগ্রোভের শাড়ি কখনো সেই অন্ধকারের মাঝে ফুটে উঠছে হলুদ আলোর একটা দুটো বিন্দু বুঝিয়ে দিচ্ছে কোনো গ্রামের অস্তিত্ব চারদিকের নিস্তব্ধতার সমুদ্র ভেঙে এক টানা এগিয়ে চলেছে শুধু রাত চড়ার ইঞ্জিনের শব্দ কি অদ্ভুত এক মায়াবী সৌন্দর্য যেন ছড়িয়ে রয়েছে জলের ওপর মনের মধ্যে জমে থাকা দুশ্চিন্তা চাপিয়ে সেই অন্ধকারে খালের দুই ধারে টানা গরান গাছের শাড়ি আমার চোখের সামনে এক আশ্চর্য রূপে যেন জেগে উঠল 
অপরিসর খালের পার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সেই অন্ধকার বন যেন একটানা আমাদের নৌকোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে মাঝে মাঝে কোথাও হেঁতালের ঝোপ অনেকটা জায়গা দখল করে তাকে সেই কাজের থেকে দিয়েছে ছুটি থোক থোক জোনাকি দেখা যাচ্ছে কখনো কখনো সেই হেঁতালের ফাঁক ফোঁ করে বেশ কিছুটা এইভাবে চলার পরই একটা বিশাল নদী আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বুঝলাম নৌকো মাতলায় এসে পড়েছে জোয়ারের সময় এ নদী ভয়ঙ্কর বিশেষ করে পূর্ণিমার কাছাকাছি এরকম সময় তবে এখন ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে নিবারণ সর্দার এবার শঙ্করের থেকে হুইল নিল মাতলার অনেক জায়গায় ডুবো চর আছে পুরো ভাঁটা না হলে সেগুলো জেগে ওঠে না খুব পাকা মাঝি না হলে নৌকোর চরে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ভীষণ হয়ে ওঠে চলুন নিচে গিয়ে বসি নদী পেরিয়ে খালে ঢুকলেই বাঘের জঙ্গল শুরু তবে বাঘের থেকেও আমি বেশি ভয় পাই মশা আর ডাঁশকে বলে মৃগাঙ্কবাবুর নিচের ডেকের সিঁড়িতে নেমে গেলেন আমি আরও কিছুক্ষণ ওপরের হাওয়া খেয়ে তারপর নিচে নামলাম নিচের ডেকে দরজা খুলে আরও তিন ধাপ সিঁড়ি নামলে শোয়ার ঘর সিঁড়ির দুপাশে দুটো টয়লেট সেইগুলো পেরিয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলাম যতটা ভেবেছিলাম রাত চড়ার ভিতরটা তার থেকেও সুন্দর ভিতরের দেওয়ালগুলো জংলা ছাপ ওয়ালপেপারে মোড়া তার উপর সুন্দরবনের নানা ক্যামেরাবন্দি দৃশ্যের ছবি কোনোটাতে অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে চিতল হরিণ কোথাও বা জঙ্গলের ছায়ায় বিশ্রামরত মেছ বিড়াল দুপাশে দুটো খাট সাদা ধবধবে চাদরে ঢাকা তারই মধ্যে একটার নিচে আমার ব্যাগটা রাখা মৃগাঙ্কবাবু দেখলাম তার পরের বসার ঘরটাতে গিয়ে বসেছেন সারা দিনের জার্নির আর বাবার অসুখের চিন্তা যে আমাকে কতটা ক্লান্ত করে দিয়েছিল সেটা আমি বিছানায় গা ঠেকাতেই বুঝতে পারলাম আমার চোখ নিজে থেকেই ধীরে ধীরে বুঝে আসছে সেটা টের পেয়েও আমি নিজেকে জাগিয়ে রাখার আর কোনো চেষ্টাই করলাম না আমার ঘুম যখন ভাঙল তখন হাত খড়িতে দেখলাম প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেছে রাত চড়ার ইঞ্জিন ধীরে ধীরে থেমে আসার শব্দে বুঝলাম নৌকো জুবিলি ঘাটে পৌঁছেছে জানলার পাল্লা নামিয়ে দেখলাম ভাটার জন্য খালে জল কিছুটা নেমে যাওয়ায় শ্যাওলা ধরা জুবিলি ঘাটের সিঁড়িগুলো জীর্ণ কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে সিঁড়ির সামনের দিকটা কিছুটা বসে গিয়ে সিঁড়ির ওপরের দিক আর নিচের দিকের মধ্যে কয়েক হাতের একটা ফাঁক বছর ষাটের একজন লোক দেখলাম একটা টর্চ জেলে সেই সিঁড়ি দিয়েই নেমে আসছে আর কয়েক ধাপ নামলেই ওই ফাঁকে গিয়ে পড়বে আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওনাকে সাবধান করে দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই দেখলাম সেই লোকটা একটা নিখুঁত লাভে মাঝখানের ফাটলটা পার করে নিচের ধাপগুলোর ওপর এসে দাঁড়ালেন বুঝলাম এইভাবে ফাঁক পেরিয়ে যাতায়াত করার অভ্যেস ওনারা আছে ভদ্রলোক নৌকায় উঠে আসতেই মৃগাঙ্কবাবু প্রায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে ওনাকে প্রণাম করে বললেন আসুন আসুন মাস্টার মশাই আপনি আশায় যে কতটা খুশি হয়েছি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না কথার উত্তরে মাস্টার মশাই একবার রাগত হয়ে ওনার দিকে তাকিয়েই আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না আগে আমি অপরেশ মণ্ডল ওই সুইপুরের শেষ লঞ্চ মিস করেছিলাম তাই বলে উনি ভিতরে এসে ঘরে বসতেই আবার নৌকো চলতে শুরু করল নিবারণ সর্দার এতক্ষণে উপর থেকে নেমে এসেছে সে মেঝেতে বসে বলল হে মাস্টার মশাই আপনারা তো সেই সকালবেলা আসার সময় এখানে নামিয়েছিলাম এত সময় লাগলো ভূত তাড়াতে মাস্টার মশাই কিছু বলার আগেই মৃগাঙ্কবাবু বলে উঠলেন ভূত না হাতির মাথা সব কুসংস্কারের দিক হ্যাঁ মৃগাঙ্ক তুমি ঠিকই বলেছ এদিকে লোকজন আজও বদলালো না নইলে আজকে একটা ছোট্ট ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাকে এত ঝক্কি পোয়াতে হতো না তোমাদের রাতের খাবার তৈরি হতে আর কত সময় আছে হাতে সময় থাকলে অল্প কথায় শুনতে পারো নিবারণ সর্দার জানালো যে খাবার তৈরি হতে আরও পনেরো মিনিট আছে 
মাস্টার মশাই সেটা শুনে একবার মৃগাঙ্কবাবুর দিকে তাকিয়ে তার কথা শুরু করলেন মৃগাঙ্ক আজকাল অনেক কিছুই বিশ্বাস করে না না আমি ওকে দোষও দিই না আমি যতদূর জানি স্কুল পাশ করার পরই ওর বাবা ওকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গ্রাম দেশে থাকলেও বুঝত বিকেলের সূর্য ডুবে গেলে গ্রাম বাংলার খাল বিল ঘেরা বাঁশঝাড় ঢাকা পরিবেশে এমন এক আশ্চর্য মায়াবি পৃথিবীর সৃষ্টি হয় যেখানে অতি ঘোর বাস্তববাদী লোকও পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে অনুভব করা যায় না এমন জগতের অধিবাসী হয়ে যায় আর সুন্দরবনের এই সব দ্বীপে বাস করে বর্ষাকালে সাপ শরৎকালে ঝড় আর শীতকালে বাঘের উপদ্রব সামলানো লোকগুলোকে আর যাই হোক ভীতু বলা চলে না তবুও ভয়ে এদের মনে বাসা বাঁধে আজ তোমরা আমায় সকালবেলা নামিয়ে দেওয়ার পর হারাধনের মেয়ের ব্যাপারটা জানার জন্য ওদের পাড়ায় যাই ওখানে আমার এক পুরনো ছাত্রের বাড়ি ওর মুখেই শুনলাম যে হারাধনের ছোট মেয়ে সুমিতা পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো এইবার মাধ্যমিকে স্টার পেয়ে গোসাবার হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে তো তার খুব ইচ্ছে এরপর সে জয়েন্টে বসে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়বে গত পরশু নাকি সে সন্ধে নাগাদ তার কাকার বাড়িতে গিয়েছিল কি একটা কাজে বাড়ি ফিরতে অনেকটাই অন্ধকার হয়ে এসেছিল সেদিন বিকেলের দিকে অল্প ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় গ্রামের রাস্তাঘাট একটু বেশি ফাঁকা ছিল ছোড়ো হাওয়াও ভেসে আসছিল নদী থেকে জুবিলি ঘাটের বুড়ো বটতলা পেরিয়ে দাসপাড়ায় নিজের বাড়ির রাস্তায় নামার সময় তার প্রথম মনে হয় কেউ তার পিছু নিয়েছে গ্রাম দেশের ছেলে ছোকরারা তো সবসময় ভালো হয় না তবুও এই অঞ্চলে সুমিতার বাবার একটু নাম ডাক থাকায় তাকে বিরক্ত করার সাহস কারুর নেই কিন্তু ফাঁকা রাস্তায় অন্ধকারে সুমিতার বেশ ভয় করতে লাগে গত কয়েকদিন ধরে একটি ছেলে তাকে বেশ কয়েকবার ফোন করে বিরক্ত করে চলেছে ছেলেটিকে সে চিনতে না পারলেও বুঝেছে যে সে এই গ্রামেরই কেউ অন্ধকারে সুমিতার বারবার মনে হতে লাগল যে তার পিছু নিয়েছে তার কোনো বদ মতলব আছে কারণ অন্ধকারে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেও জলে ভেজা রাস্তায় বেশ কয়েকটা হালকা পায়ের শব্দ আর নিচু গলার ফিসফাস সুমিতার কানে আসছিল সুমিতা সবে হাঁটার গতি বাড়াতে যাবে ঠিক এই সময়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যার জন্য কোনো পক্ষই প্রস্তুত ছিল না রাস্তার পাশের বাঁশ ছাড় থেকে হঠাৎ কে যেন সুমিতার নাম ধরে ডেকে ওঠে কি এক অজানা ভাষায় একবার দুবার তিনবার তারপর বারবার সেই ডাক ভেসে আসে অন্ধকার থেকে সেই অপার্থিব ডাকে সুমিতার পেছন পেছন আসা পায়ের ছাপের মালিকেরা দুর্দার ছুটে পালায় তাদের পালানোর শব্দে একটা আতঙ্কের স্রোত নেমে যায় সুমিতার পিঠ বে সে কোনোরকমে ডান দিকে ঘাড় ঘোরাতেই দেখে সেই বাঁশ ছাড়ের একটি বাঁশের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি একটা অদ্ভুত প্রাণী সেটা না মানুষ না অন্য কোনো জানোয়ার এক ছলক দেখলেই মনে হয় যেন একটা কুকুর মানুষের মতো দুপায় ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারছে না বলে এক হাত দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে একটা বাঁশ গাছকে আর সেই কুকুরটার মুখটাও যেন অনেকটা কুকুরের মতো নয় বেশ কিছুটা মানুষের মতো সে মুখ আর সেখানে জলজল করছে দুটো হিংস্র হলুদ চোখ সেই চোখ জোড়ার দিকে একবার চোখ পড়তেই প্রচণ্ড এক আতঙ্ক গ্রাস করতে শুরু করে একলা মেয়েটাকে সে এক পা এক পা করে পিছিয়ে আসতে থাকে ওই মাছ ছাড়টার দিক থেকে কিন্তু তার চোখ সরে না বাঁশের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটার দিক থেকে আরেক পার টিকে ওঠে সেই জন্তু কোন রকমে পালাতে পালাতে সে নিজের বাড়ির উঠোনে পৌঁছেই আছার খেয়ে পড়ে বাড়ির লোকের সামনে তারপর থেকেই 
জ্বর আসে মেয়েটার আর জ্বরের ঘুরে সে খালি এই ঘটনার বিবরণই বিড়বিড় করে চলেছে আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত সুর করে বলে উঠছে আমি যখন হারাধনের বাড়ি পৌঁছলাম তখন সেখানে তো মেলা ভিড় গ্রামের লোকেদের মধ্যে আবার ভূতে পাওয়া বেশ একটা চমৎকার ব্যাপার তাই মজা দেখতে ভিড়ও জমেছে প্রচুর আর মেটা চিত হয়ে পড়ে রয়েছে সেই ভিড়ের মাঝে উঠোনের ওপর হারাধন মেয়ের ভূত ছাড়াতে গোসাবা থেকে এক তান্ত্রিককে নিয়ে এসেছে সে তো তার ওশ্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে মেয়েটার চারিদিকে ঘুরছে আর তার এক হাতে একটা খোলা ছাড়ানো ঝুনো নারকেল আর অন্য হাতে একটা ঝাঁটা আর সেই ঝাঁটা দিয়ে এসে মাঝে মাঝে সজরে মারছে মেয়েটার ওপর আর বলছে আমি তারা নই তিরি নই কালি নই জালি নই জরু নই ঝাড়ু নই আসল গুনিনের বাপ তান্ত্রিকের শ্বশুর এরকম বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সে হাতের নারকেলটা মেটার মাথায় ঠেকিয়ে তার কানের কাছে কি সব বিড়বির করতে লাগলো একটু পরেই নারকেলটা মাথার ওপর তুলে ধরে জমা হওয়া লোকেদের শুনিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলে লাগলে পরে ছাড়ে না ছাড়ে ছাড়ে শশান কালীর ব্যাটার সামনে সব আঠা ছাড়ে দেখ দেখ এবার এর সাথে আমি কি করি দেখ এই বলে সে দাওয়ায় রাখা নিজের ঝোলা থেকে একটা কমন্ডুলু বার করে উঠোনের চারিদিকে জমা হওয়া লোকজনকে শুনিয়ে বলে ওঠে ত্রিবেণী সঙ্গমের মন্তর দেওয়া জল এই জল আমি নিজে গত বছর পূর্ণ কুম্ভের সময় এলাহাবাদের নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে এক ডু দিয়ে গঙ্গা মাটি ছুঁয়ে নিয়ে এসেছিলাম কমন্ডুলু থেকে জল ঢালতে লাগলো উঠোনের ভিড়টা থেকে একটা চাপা গুঞ্জন ভেসে উঠল যখন সেই জল নারকেলের ওপর পড়তেই তার ভেতর থেকে একটা হালকা কিন্তু স্পষ্ট ধোয়ার একটা রেখা উঠতে আরম্ভ করল সেই ধোয়ার দিকে দেখিয়ে সেই কৈলাসতান্ত্রিক আবার চেঁচিয়ে বলে উঠল এই বলে সে ধীরে ধীরে নারকেলটা মাটির ওপর নামিয়ে রাখে সেটা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া কিন্তু তখনও বেরিয়ে আসছে কিছুটা নিশ্চিন্ত ভাব যখন হারাধন আর তার পরিবারের মুখে চোখে ফুটতে শুরু করেছে কৈলাশের হাত ভাব দেখে তখনই ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজনের ভয় আঁতকে ওঠার শব্দ ভেসে আসে ওদের কথা শুনে আমি উঠোনের মাঝখানের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি কৈলাশ যেখানে নারকেলটা নামিয়ে রেখেছিল সেটা আর এখন সেখানে নেই সেটা উঠোনের ওপর এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে যেন সেটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে একবার গড়াতে গড়াতে ভিড়ের খুব কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন লোক ভিড় ছেড়ে দৌড় দিল পেছনের দিকে অবস্থা দেখে কৈলাশ আবার ছুটে এলো নারকেলটার দিকে সে এসে খপ করে তুলে নিয়ে সেটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিসব মন্ত্র পড়তে শুরু করলো এবার নিজের কোমরে গুজে রাখা একটা লাল শালু দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলল নারকেলটা নিজের মনে মনেই বলে উঠল এই বলে আবার সে লাল শালুর পুটলিটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল এবার তার হাতে দেখা গেল একটা পাতি লেবু 
সে যেন নিজের মন্ত্রবলে পুটলির ভেতরের নারকেলটাকে একটা লেবু বানিয়ে দিয়েছে তারপর সে ছুটে গেল দাওয়ার উপরে রাখা তার সেই ঝোলাটার দিকে এবার সেখান থেকে বার করে আনল একটা ঝকঝকে ছুরি বিড়বিড় করতে করতে সেই ছুরিটাকে আকাশের দিকে তুলে ধরল আর জোরে চেঁচিয়ে বলে উঠল হয় না এত করে বললাম তুই কথা শুনলি না গেলি না তুই আজ তোকে মায়ের নামে বলি দেব বলি দেব তোকে মায়ের কাছে মা রক্ত চান মা রক্ত চান সজরে সেই ছুরিটা চালালো লেবুটার ওপরে সবাই অবাক হয়ে দেখল যে রক্তে লাল হয়ে উঠল ছুরিটা লেবুর ভেতরটাও টকটকে লাল এই পর্যন্ত দেখে আমি আর লোকটার ভণ্ডামি সইতে পারলাম না আমি ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালাম কৈলাসের সামনে তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তার ধুতির খাঁজে হাত ঝুঁকিয়ে পোচার মধ্যে থেকে লুকিয়ে রাখা নারকেলটা বার করে আনলাম যে ভিড়টা এতক্ষণ ধরে তান্ত্রিক বাবাজির অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে আবার একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হল কৈলাস চোখ রাঙিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আমি বলে উঠলাম চোপ অনেকক্ষণ ধরে তোমার বক বকানি শুনে চলেছি এদের সহজ সরল পেয়ে মাথায় কাটাল ভাঙতে এসেছ এই বলে আমি নারকেলের ছোবরার দিকটা লোকগুলোর সামনে গিয়ে ঝাড়তে শুরু করলাম ঘন বেগুনি রঙের একটা গুঁড়ো মতন জিনিস বেরিয়ে এলো সেটা থেকে আমি ওদের সেটা দেখিয়ে বললাম এটা চিনতে পারছো তো সবাই বলো পারছো না পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট যেটাকে মাছের রোগ হলে তোমরা পুকুরে ছড়াও সেই পটা সেটা আর আর এই কমন্ডুলুতে এই ব্যাটা গ্লিসারিনকে ত্রিবেণী সঙ্গমের জল বলে চালাচ্ছে পটাশে গ্লিসারিন দিলে কি হয় তোমরা জানো না বলে ওদের সামনেই বাবাজির কমন্ডুলু থেকে অল্প গ্লিসারিন সেই ঝরে পড়া বেগুনির গুঁড়োর ওপর ঢালতেই আগের মতোই হালকা ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন একটা চেঁচিয়ে বলে উঠল কিন্তু ওই নারকেলটা যে চলে বেড়াচ্ছিল আমরা তো সবকটা দেখেছি দেখবে দেখবে কি করে চলছিল আমি কৈলাসের দিকে মুখ করে ওর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে নারকেলের মাছ বরাবর আলতো চাপ দিতেই আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো মালা দুটো আলাদা হয়ে গেল আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কৈলাসের গায়ে লাফিয়ে পড়ল একটা নেমটি ইঁদুর মাস্টার মশাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই মৃগাঙ্কবাবু হাসিতে ফেটে পড়লেন সারা দিনের দুশ্চিন্তার মধ্যে আমিও সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না কিছুক্ষণ পরে খেতে বসে গরম ভাতের মধ্যে ডাল মাখতে মাখতেই মাস্টারমশাই বললেন আসলে আমাদের গোটা পৃথিবী জুড়েই না রহস্য এখন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে আগে লোকজনের কাছে জন্ম মৃত্যু রোগ পোকামাকড় থেকে জন্তু জানোয়ার সবই ছিল রহস্যের কারণ অলৌকিক এখন ইন্টারনেটের যুগে দাঁড়িয়েও যে এই কৈলাসের মতন লোকেরা কি করে ব্যবসা করে খাচ্ছে সেটাই আশ্চর্যের হা মাস্টারমশাই ইন্টারনেট হই তো এদের বেশি সুবিধে আপনি হয়তো ফোনে একটা ভিডিও দেখলেন ঠান্ডা দুধ খেলে বাতের ব্যথা সেরে যাবে ব্যাস আর কি তার পরের পাঁচটা ভিডিও অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে ঠান্ডা দুধের গুণপনা নিয়ে তবে আপনার একটা কথা এগ্রি করছি না এই পৃথিবীতে রহস্যময় অনেক কিছুই টিকে আছে আপনি হাঁচরের ব্যাপারটাই দেখুন না এদের কথা তো আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি তাও লোকেদের মধ্যে এদের নিয়ে এত ভয় এরা তো কারোর ক্ষতি করে বলে শুনিনি আপনি শুনেছেন হাঁচরের গল্প মৃগাঙ্কবাবুর কথার শেষ অংশটা ছিল আমার উদ্দেশ্যে আমি বাবার মুখে অনেক ভূত পিশাচের গল্প ছোটবেলায় শুনে থাকলেও হাঁচুর নামটা শুনেছি বলে মনে করতে পারলাম না বাধ্য হয়ে ঘাড় নেড়ে না বলাতেই মৃগাঙ্কবাবু বলে উঠলেন সে কি আপনি বিশ্বনাথ মন্ডলের ছেলে হয়ে হাঁচরের নাম জানেন না এটা তো আশ্চর্যের ব্যাপার আমি কিছুই না বুঝে তাকিয়ে রইলাম আমার অবস্থা আন্দাজ করি বোধ করি মাস্টার মশাই তড়িঘড়ি বলে উঠলেন হাঁচর একটা রোগ এক সময় গ্রাম বাংলায় খুব ছড়িয়েছিল এখনো একটা দুটো কেসের কথা শোনা যায় জলাতঙ্ক জানেন তো হাইড্রোফোবিয়া যাকে বলে আর কি 
ওই তারই একটা টাইপ তবে এটা কুকুরের কামড় থেকে হয় না হয় হায়নার আচর খেলে সেই থেকে নাম হাঁচুর হা ওইটুকু বললে কি পুরো ব্যাপারটা উনি বুঝতে পারবেন মাস্টারমশাই বুঝবেন না বুঝবেন না উনি উনি বুঝবেন না বলতে বলতে মৃগাঙ্কবাবু ভাতের থালা ছেড়ে হঠাৎ উঠে পড়লেন একটু পর বাথরুমের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম সেদিকে তাকিয়ে মাস্টারমশাই বলে উঠলেন মৃগাঙ্ক সেই আগের মতোই রয়ে গেছে কিছুটা পাগল খাওয়া দাওয়ার পর্ব মিটে গেলে পর আমি রাত চড়ার উপরের ডেকে উঠে এলাম নৌকো এখন একটা খাঁড়ির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ভাঁটা শেষ হয়ে জোয়ার এলে আবার ভোরের দিকে চলবে মৃগাঙ্কবাবু বাথরুম থেকে বেরিয়েই বিছানায় মশারির তলায় গিয়ে শরীর ছেড়ে দিয়েছিলেন শঙ্কর নিবারণ সর্দার আর নৌকোর বাকি সবাই এখন খেতে বসেছে নিচের ডেক থেকে ওদের টুকটাক কথার শব্দ ভেসে আসছিল কিন্তু সেই শব্দ ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল জল নেমে যাওয়ার ছলাত ছলাতে রাড়ালে ভাঁটা শুরু হয়েছে জল বেরিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের মধ্যে থেকে দ্বীপগুলো যেন গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠছে রাত পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাড়ির দুপারের গাছগুলো এখন অনেক লম্বা দেখাচ্ছে আগের তুলনায় তাদের মাঝে জমে থাকা অন্ধকারে ইতি উতি ঘুরে বেড়াচ্ছে জোনাকির দল এইভাবে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে না থাকাটাই ভালো গলার সর শুনে দেখলাম মাস্টার মশাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছেন আমি ওনাকে দেখে সবে ধরানো সিগারেটটা ফেলার চেষ্টা করতেই বললেন আরে থাক থাক একটু আগুন সব সময় হাতের কাছে থাকা ভালো আসুন কেবিনে বসি গুঁকো না চললে জানলা এটে ঘরের মধ্যে শুতে বেশ অসুবিধে হয় আমরা দুজনে হুইল কেবিনে ঢুকলে উনি কাঠের দরজাটা আটকে দিলেন ভালো করে আসলে এখানকার জঙ্গলে গ্রামের আশেপাশে নৌকো রাখলেও যে আপনি খুব কিছু নিরাপদ হলেন তেমন কিন্তু নয় আমি অনেকবার দেখেছি ব্যাটারা আরামে শোয়ার লোভে নৌকোর ওপর ডেকে এসে শুয়ে থাকে বুঝলাম ভদ্রলোক এখনও গল্প শোনানোর মুডে আছেন আমি জিজ্ঞেস করলাম বাঘের কথা বলছেন কি আরে হ্যাঁ ওই আমরা পারতপক্ষে নাম নিই না ওদের শঙ্কর খুব ভালছে লোক এইখানে নৌকোটা না রাখলেই ঠিক হতো কোন গ্রামের পাশে রয়েছি ঠিক ঠাহর হচ্ছে না ঘাট দেখতে পাচ্ছি বটে কিন্তু ভালো কই আপনারা বুঝি গ্রাম ছাড়া নৌকো রাখেন না কোর এরিয়ার বাইরে সব কটা দ্বীপেই প্রায় জনবসতি আছে আর কোর এরিয়ার সাইডে এখন আমরা নেই তবুও সাবধানের মান নেই হে আমি অনেকক্ষণ ধরেই একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে মনে মনে ভাবছিলাম সেই সবার সিগারেটের টুকরোটা জলে ফেলে দিয়ে সেটা করেই ফেললাম ওনাকে আচ্ছা আপনি তখন যে ওই ভূত তাড়ানোর ঘটনাটা বললেন একটা ব্যাপার কিন্তু একটু বুঝতে পারিনি ওই যে পাতি লেবু থেকে রক্ত বের হওয়ার ব্যাপারটা ওটা গ্রাম বাংলার ম্যাজিক লিটমাস জানেন নিশ্চয়ই অ্যাসিড দিলেই রং পাল্টায় এটাও সেই খেলাই খালি এখানে কেমিক্যাল লিটমাসের বদলে বেশ কয়েকটা রক্ত জবা ভালো করে ছুটিতে ঘুষে নিতে হয় তাহলে ওইটে দিয়ে লেবু কাটলে পর লাল রক্তের মতো রং ফুটে ওঠে আরে তাই তো স্কুলে পড়েছিলাম তো এটা জবা ফুলের রস দিয়ে লিটমাস টেস্ট করা যায় দেখুন দেখি মনেই ছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ এইরকমই সহজ জিনিস ছোট ছোট ভুলে যাওয়া জিনিস এইসব মিলেই তো ম্যাজিক তৈরি হয় ওতে অলৌকিক কিছু নেই আচ্ছা ওই হাঁচরের কথা কি বলছিলেন তখন ওটাও শোনা হলো না মৃগাঙ্কবাবু আমার বাবার কথা বলে উঠে চলে গেলেন কি বলুন তো ব্যাপারটা আমার এই কথায় মাস্টার মশাই একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন সেটা কিছুটা হলেও ওনার পরের কথা থেকে বুঝতে পারলাম আপনারা কি এদেশের লোক না পূর্ববঙ্গের আমরা পিওর ঘটি দেশের বাড়ি ছিল হুগলি জেলায় তবে সে বাড়ি আমি দেখিনি বাবা চাকরি সূত্রে এদিকে থাকতে শুরু করেন আমার জন্ম এখানেই তাহলে আপনি কতটা কি বুঝবেন জানি না 
আমার বাপ মা দেশভাগের সময় আমায় নিয়ে ভারতে চলে এসেছিল আমার তখন এই তেরো চোদ্দ বছর বয়স হয়েছে তাই কিছু কিছু স্মৃতিতে ধরা আছে মনে আছে আমার এক মামাতো ভাই ছিল তার বাপ মা দাঙ্গার সময় খুন হয়ে যায় তার নামও মনে পড়ে না মুখ না শুধু মনে পড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে নৌকোয়ে ওঠার সময় আমার বাবার হাত শক্ত করে আঁকড়ে থাকা তার কাটা হাতটার কথা বাবা তাকেও হাত ধরে নৌকোয় তুলতে চেয়েছিল তার আগেই তলোয়ারের কোপ এসে পড়ে আর সেই ভাই ওপারেই থেকে যায় অবশ্যই এপারে এসেও যে আমরা খুব ভালো ব্যবহার পেয়েছিলাম এমন নয় তবে হ্যাঁ প্রাণে বেঁচে ছিলাম এপারে আসবার পর আমাদের ঠাই হয় রানাঘাটের কাছে কুপার স্ক্যাম্পে একদম শুকনো ও বালির জায়গা কোনো এক সময় বোধ হয় গঙ্গার কোনো একটা শাখা ওখান দিয়ে বইত পরে সরে গিয়ে চর বেরিয়ে আসে এরকম নিষ্প্রাণ জায়গা আমরা কখনো দেখিনি গরমের সময় জলকষ্ট শীতে চারিদিকে ভিজিয়ে দেওয়াহীন এই সব মাথায় নিয়েই কুড়ি স্কোয়ার ফুটের জায়গা জুটেছিল হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের সেখানেই কাঁচা বাঁশের ওপর গোবর লেপে আর মাথার ওপর খড়ের ছাউনি দিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের ভারত জীবন খাবারের টাকা পয়সার আকাল তো ছিলই তার ওপরে এসে জুটেছিল হাঁচুর পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মতো উদ্বাস্তুদের ঢল শুরু হওয়ার আগে অবধি এই জায়গাগুলো প্রায় জনশূন্যই ছিল বলা চলে সেই জনশূন্য শুকনো চরে আশেপাশের গ্রামের লোক দাহকার্য করা ছাড়া আর কোনো কারণে আসত না আর অনেক সময় সেই সব শ্মশানের আধ পোড়া মরা বা কবরের লোভে এসব জায়গায় ঘুরে বেড়াতো হায়নার দল হায়না এখন আর তেমন দেখা না গেলেও গ্রাম বাংলায় কিন্তু এক সময় এদের বিশাল দাপট ছিল সাইজে কুকুরের থেকে একটু বড় হতো আর গায়ে থাকতো ডোরা কাটা দাগ মুখটা বিটকেল দেখতে ছিল জন্তুগুলোর চোখগুলো অন্ধকারে জ্বলত আর তাদের সেই জ্বলন্ত চোখ এবার দেখতে শুরু করল হঠাৎ করে তাদের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা রিফিউজি ক্যাম্পগুলোকে আমরা প্রথম দিকটা বুঝতে পারি ভাবতাম ছেলেপিলেরা বুঝি কলকাতায় পালিয়ে যায় এমনকি কেউ কেউ সন্দেহ করত পশ্চিমের ছেলে ধরারা বুঝি কোথাও ঘাটি গেড়ে রয়েছে আশেপাশে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হারিয়ে যেত ক্যাম্প থেকে সে সবটি আমাদের ভুল ভাঙল যখন ক্যাম্পের থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা কাটা বনের মধ্যে বাচ্চাদের জামা কাপড়ের টুকরো হাড়ের টুকরো এসব দেখতে পেয়ে সাবধান করে গেল এক সরকারি আমলা সেই থেকেই রাত এলেই ক্যাম্পের সবার মধ্যে চেপে বসত এক ভয় রাতে কেউ পায়খানা পেচ্ছাপ করতেও বেরোত না যদি হায়নায় টেনে নিয়ে যায় তবে সব থেকে বেশি ভয় থাকত একদম কোলের বাচ্চাদের নিয়ে কারণ ওদের দিকেই হায়নাদের লোভ থাকত বেশি এমনকি জানোয়ারগুলো মাটি ঘুরে ঘরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বাচ্চা তুলে নেবার চেষ্টাও করত না পারলে আঁচড়ে দিয়ে পালাত আর হায়নার আঁচড় খাওয়া সেই বাচ্চাগুলোই একটু বড় হলে হয়ে যেত হাঁচড় তাদের ওপর তখন রাত হলেই যেন হায়নার শক্তি ভর করত যে কাছে আসত তাকেই কামড়ানোর চেষ্টা করত শিকল দিয়ে সারা রাত বেঁধে রাখলে পর শান্ত হয়ে যেত ভোরের দিকে তারপর সারাদিন আবার একদম স্বাভাবিক কিন্তু আবার রাত পড়লেই সেই এক ব্যাম সেই এক রকম হায়নার মতো গলা থেকে আওয়াজ বের করা সেই চার পায়ে চলে বেড়ানো অনেকে তো নাকি আবার ইচ্ছে করলে হায়নার রূপও ধরতে পারত তবে সেসব ছেলে ভুলানো রূপ কথা পূর্ব ইউরোপের ওয়ারুলফের মতো আপনি দেখেছেন এরকম হাঁচর হ্যাঁ শুধু আমি নয় আরো অনেকেই দেখেছে আমাদের মৃগাঙ্ক শঙ্কর নিবারণ এরা সবাই তো এক সময় ওই ক্যাম্পেই ছিল তবে এরা সবাই আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট পরে সরকার আমাদের এই দিকে পুনর্বাসন দেয় সেই থেকে সব এখানে আছি আর মৃগাঙ্কর বাবা এই দিক সেদিক থেকে অনেক কিছু করে পয়সা রোজগার করেছিল পূর্ববঙ্গ থেকেও কিছু সোনাদানা নিয়ে আসতে পেরেছিল 
সেই পয়সা দিয়েই ওকে বিদেশে পাঠিয়েছিল বাকিগুলো সব গ্রামেই থেকে গেছে বুঝলাম ভদ্রলোক এবার অন্য লাইনে চলে যাচ্ছেন আর সত্যি বলতে আমার তখন একটু ঘুমের ভাবও আসছিল আমাকে উসখোস করতে দেখি বোধ হয় মাস্টারমশাইও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন বললেন আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক বুঝলেন রাত তো কম হলো না আপনি নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ুন আমি ওপরের এই ঘরটাতেই থেকে যাব রাতের নৌকোই ঘুমানোর অভিজ্ঞতা আমার থাকলেও প্রাইভেট লঞ্চে আমি এই প্রথম এমনি সময় নৌকো চললে জানলা দিয়ে আসা হাওয়াতে কাজ চলে যায় নৌকো রাতে নোঙর ভেলা থাকলে জানলা খোলায় একদম নিষেধ থাকে তাই বিছানার ওপরে লাগানো ছোট্ট পাখাটা চালিয়েই শুতে হলো মৃগাঙ্কবাবু দেখলাম এর মধ্যেই বেশ ভালো রকম নাক টাকতে শুরু করে দিয়েছেন আমি সেই প্রচণ্ড শব্দের অত্যাচারের মধ্যেও কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম অনেক রাতে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল বুঝলাম মাথার পাশের পাখাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে পাখার সুইচটা দুবার ওঠানামা করিও কোনো সুরাহা হলো না আন্দাজ করলাম যে ব্যাটারি সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে এই দাঁড়িয়ে থাকা নৌকোর খোলের ভিতর জানলা দরজা বন্ধ অবস্থাতে আমার কেমন যেন দম বন্ধ লাগতে শুরু করল আমার পাশের বিছানা থেকে তখনও সমানে ভেসে আসা নাক টাকার শব্দে অবশ্য মনে হলো না যে মৃগাঙ্কবাবুর সেই গরমে কোনো অসুবিধে হচ্ছে বলে কিন্তু আমার অস্বস্তিটা যেন প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলেছে আমি হাত বাড়িয়ে মশারির ভেতর থেকেই বিছানার পাশের জানলার কাঠটা নামিয়ে দিলাম একটা হালকা জলু হাওয়ার ঝাপটা এসে নৌকোর মধ্যের গুমোট ভাবটা কিছুটা কাটিয়ে দিল আমি জানলার দিকে সরে এসে বসলাম আর ঠিক তখনই আলোটা আমার চোখে পড়ল একটা হালকা সবুজ রঙের আলো হাওয়ার সাথে দুলতে থাকা পাড়ের ওপর দাঁড়ানো গাছগুলোর পিছনে সেই আলোটাও যেন অল্প অল্প দুলছে আগেই বলেছি যে আমার জন্ম থেকে বড় হওয়া পুরোটাই শহরে তাই আলে আর কথা বইতে পড়লেও জীবনে কখনো সেটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি তবু বুঝতে পারলাম যে নৌকোর থেকে হাত দশেক দূরে পাড়ের ওপর জ্বলতে থাকা আলোটা আলে আর আমি আরেকটু ভালো করে দেখার জন্য মশারিটা তুলে জানলার কাছে যেতে সেই আলোটা নিভে গিয়ে আবার চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল আমি তারপর বিছানায় শুতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ করে কি একটা খেয়াল যেন আমার মাথায় চেপে বসল এরকম একটা জিনিস যেটা কিনা এর আগে কখনো দেখেনি আর কখনো দেখতে পাব কিনা সেটাও জানি না সেটাকে মাত্র একবার ওই কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখে ছেড়ে দেব এটা যেন আমি মেনে নিতে পারলাম না আমি ধীরে ধীরে মশারি তুলে খাট থেকে নেমে এলাম তারপর আবছা আলোতে দরজার দিকে ওঠার সিঁড়ির ধাপে পা রাখলাম আমার পায়ের চাপে সেটা একটা হালকা শব্দ করে উঠল আমি সেদিকে মাথা না ঘামিয়ে দরজার সিটকিনিটা খুলে রাত চড়ার সামনে ডেকে উঠে এলাম নৌকোটা ঘাটের পিলারের সাথে কাছি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা জল সরে যাওয়ায় কিছুটা কাদাতে বসে গিয়ে নিচে নেমে গেলেও সহজেই লাভ দিয়ে ঘাটে উঠে পড়া যায় আমি সেই দিকে তাকাতেই আবার আলোটা দেখতে পেলাম সেই আবছা সবুজ একটা আভা কিন্তু এবার যেন ঘাটের খুব কাছে একটা ঝোপের মধ্যে জ্বলে উঠল সেটা আমি আর কোনো কিছু না ভেবে এক লাভ দিয়ে ঘাটের ওপর উঠে সেই ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেলাম আর আমি এগোতেই সেটা আবার মিলিয়ে গেল কিন্তু ওই তো ওই তো আবার জ্বলে উঠেছে এবার একটু দূরে ঘাটের থেকে ঘাট থেকে যে রাস্তাটা দ্বীপটার ভিতরে ঢুকে গেছে তার ধার বরাবর একটা ঝোপ আবার সেজে উঠেছে সেই সবুজ আলোয় আমি এবার তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম সেই আলোটা লক্ষ্য করে কাছে গিয়ে দেখলাম রাস্তার ধারে নয় রাস্তার পাশে যে ঢালটা নিচের কাদা জমিতে নেমে গেছে 
সেই ঢাল বরাবর গজিয়ে ওঠা হেতালের ঝোপের মধ্যে জ্বলছে আলোটা আমি সেই ঢাল বরাবর নামার চেষ্টা করতেই সেটা আবার কোথায় যেন হারিয়ে গেল এক অদ্ভুত মজার খেলা গভীর রাতে যেন আমি এক পাগল কোনো নাম না জানা দ্বীপে ছুটে বেড়াচ্ছি ঝোপে কাদায় এক টুকরো আলো ধরব বলে এবার যেন আমার হাতে ধরা দিতেই আমার থেকে মাত্র হাতখানেক দূরে চলে উঠল আলোটা আমি হেতালের ঝোপ ভেঙে তাদের কাঁটার মতো সরু সরু পাতা পেরিয়ে সেই আলোটার দিকে এগোতেই আমার চারদিক ঘিরে একসাথে জ্বলে উঠল অনেকগুলো সবুজ আভা আমি তাদের একটার দিকে এগোতেই কি একটা শক্ত মতো জিনিসে পা জড়িয়ে কাদার উপর আছড়ে পড়লাম সাথে সাথে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই বুঝলাম আমার পা তখনও জড়িয়ে রয়েছে কিছুতে আমি হাতড়ে হাতড়ে জিনিসটা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে আমার আঙুল গিয়ে ঠেকল আর একটা আঙুলে বরফ ঠান্ডা কাদা মাখা একটা হাত আমার পা আঁকড়ে ধরে রেখেছে আমি আতঙ্কে দিশে হারা হয়ে উঠলাম পাগলের মতো অন্য পা দিয়ে লাথি মারতে লাগলাম ওই হাতটায় কোনো লাভ হলো না শুধু একটা চাপা পাশবিক গর্জন যেন ভেসে এলো হাতটার দিক থেকে আমি সেদিকে একবার ভালো করে দেখতে আমার মাথার ভেতরটা যেন কীরকম হয়ে গেল একটা কঙ্কাল মূর্তি তার শরীরের কোথাও কোথাও লেগে রয়েছে পচে যাওয়া মাংসের টুকরো এক বিভৎস আক্রোশে সে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আর তার গলার ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছে একটা চাপা ঘরঘরানি শব্দ তার শরীরের অর্ধেকটা বেরিয়ে এসছে কাদার মধ্যে থেকে বাকিটা যেন চেষ্টা করছে আমাকে সমেত আবার ফিরে যেতে ওই বাঁকের তলায় বাঁচাও বাঁচাও আমি চেঁচিয়ে উঠলাম বাঁচাও কে আছো সাথে সাথেই আবার একটা জোরে লাথি মারলাম সেই প্রেতমূর্তির হাতে তার সেই হাতের বাঁধন সামান্য আলগা হতেই আমি কোনো রকমে ওই কাদার উপর দিয়ে দৌড় দিলাম রাস্তার দিকে কিন্তু সেই রাস্তার উপর দৌড়নো যায় না পা পিছলে যায় আমি ঢালের কাছে পৌঁছনোর আগে আবার আছা খেয়ে পড়লাম এবার মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে দেখতেই আমার সারা শরীর যেন ভয়ে জমে গেল একটা নয় দুটো নয় হেতাল বোনের অন্ধকারে কাদার বুক চিড়ে উঠে আসছে প্রায় দশ এগারোটা ওই একই রকম মূর্তি কতকাল ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা মৃতদেহের দল যেন আজ আমার মধ্যে জীবনের খোঁজ পেয়ে আমাকে মাটির তলায় তাদের পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেগে উঠেছে তারাই যেন চক্রান্ত করে আলোর ফাঁদ পেতে আমায় টেনে এনেছে এই অন্ধকারে আমি ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলাম কে আছো বাঁচাও বাঁচাও আমায় আমি ঘাটের রাস্তার ধারে এতে কাজও হল দেখলাম রাত চড়ার ওপরের টেকে আলো চলে উঠল আমি ভরসা পেয়ে কোনো রকমে নিজের শরীরটাকে ঢালের উপর টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু সেই প্রেতের দলও থেমে রইল না তারাও কাদার উপর দিয়ে বুক হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগলো ঢালে আমি যেন এবার মাস্টার মশাইয়ের গলাও শুনতে পেলাম কিন্তু আমি ঢাল বেয়ে উঠতে পারলাম না একদম উপরের দিকে প্রায় পৌঁছে গিয়েও আবার কাদায় আছড়ে পড়লাম আর সাথে সাথে সেই ঠান্ডা কাদা মাখা হাতগুলো আমায় চাপতে ধরল ভয়ানক শক্তি সেই হাতে আর কি ভীষণ দুর্গন্ধ তাদের সেই হাত আমার মুখের কাছে এসে যেন আমার জীবটাই ছিঁড়ে নিতে চাই যাতে আমি না চেঁচাতে পারি আমার গলা টিপে ধরল সেই হাতগুলো তাদের সেই প্রচণ্ড আক্রমণে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমি অনেক চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারলাম না এই কঙ্কাল মূর্তিগুলো আমার উপর চেপে বসতে শুরু করল আর ঠিক এই সময় আমার কানে এলো একটা অদ্ভুত শব্দ ঢালের উপর থেকে কারা যেন 
একটা বিশ্রী খ্যাক খ্যাক শব্দে হেসে উঠল আমি কোনো রকমে মাথা তুলে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম তিনটে কুকুরের মতো দেখতে জানো আর ঢালের ওপর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের চোখ থেকে অন্ধকারেও যেন একটা হলতে আলো পেরিয়ে আসছে আর সেই আলোয় মাঝে মাঝে ছিলিক দিয়ে উঠছে তাদের ধারালো তাদের শাড়ি আর একবার ওই রকম বিশ্রী হাসির মতো শব্দে ডেকে উঠল জানোয়ারগুলো তারপরেই ওরা লাভ দিয়ে এসে পড়ল আমাকে ধরে রাখা সেই প্রেতের দলের উপর ভীষণ কামড়ে সেই কঙ্কালগুলোর পা ধরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল একটা জন্তু তো এসে আমার গলার উপর আঁকড়ে থাকা হাতটাকে এক কামড়ে কঙ্কালের শরীর থেকে আলাদা করে ছুঁড়ে ফেলে দিল আমি বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার সময় শুনতে পেলাম মাস্টার মশাইয়ের কলার আওয়াজ এই যে এই দিকে এই দিকে ওদিক দিয়ে উঠতে পারবেন না এই দিক দিয়ে এই দিয়ে আসুন যে হাতগুলো এতক্ষণ আমাকে ধরে রেখেছিল সেগুলো এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমি সেই সুযোগে পড়ি কি মরি করে মাস্টার মশাইয়ের কলার আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম একটুখানি এগোতেই ঢালের ওপর ওনাকে দেখতে পেলাম টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উঠে আসুন উঠে আসুন তাড়াতাড়ি এই এই এইখানে পা ফেলুন উঠুন হ্যাঁ উঠুন এই এত রাতে আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন আপনি কি পাগল নাকি হ্যাঁ আমি মাস্টার মশাইয়ের হাত ধরে কোনো রকমে আবার রাস্তায় উঠে এলাম পিছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম সেই কুকুরের মতো প্রাণীগুলো তখনও সমানে লড়ে যাচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর পচা গলা মৃতদেহগুলোর সাথে কঙ্কালগুলো কাঁধার ভেতর টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কুকুরগুলোকে আর ওরাও পাল্টা কামড় বসাচ্ছে তেড়ে যাচ্ছে মৃতদেহগুলোর দিকে দেখলাম একটা কুকুরের সামনে ডান পা থেকে রক্ত ঝরছে কিন্তু তাও সে কামড় দিয়ে যাচ্ছে বাকি দুটো কুকুর যেন তাদের আহত সাথীকে কিছুটা আগলে রেখে লড়াই চালাচ্ছে ওগুলো ওগুলো কোথেকে এলো ওগুলো কি আরে বলবো বলবো সব পরে বলবো এখন তাড়াতাড়ি উঠুন নৌকোয় আমাকে আবার ইঞ্জিন চালাতে হবে ওরে জনা নগর তল তাড়াতাড়ি আমাকে প্রায় খাড়ে করে নৌকোর ওপর এনে ফেললেন মাস্টার মশাই রাত চড়ার ওপর জনা তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নৌকোর দড়ি খোলার কাছে মাস্টার মশাই আমাকে নিয়ে শটান উঠে গেলেন হুইল কেবিনে সেখানে গিয়ে নিজেই সুইচ টিপে ইঞ্জিন চালু করে দিলেন জনা দড়ি খোলার পরই নৌকোর ওপর শুইয়ে রাখা একটা বাঁশ নিয়ে নৌকোটাকে ঠেলতে শুরু করেছিল আমি এদিক ওদিক তাকিয়েও শঙ্কর নিবারণ সর্দার বা মৃগাঙ্কবাবুকে দেখতে পেলাম না জলদি কর জনা জলদি মাস্টার মশাই হাঁক ডাক দিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকো খাল থেকে বার করতে বলে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি তখন সেসব বোঝার বা শোনার অবস্থায় ছিলাম না আমার সারা শরীর তখন ভয়ঙ্করভাবে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে আমি হুইল কেবিনের চেয়ারে বসে অজ্ঞান হয়ে যাই আমার জ্ঞান যখন ফিরেছিল তখন পরদিন সকাল আটটা বেজে গেছে নৌকো সৈপুর পৌঁছে গেছে প্রায় তিন ঘন্টা আগে উঠে দেখলাম আমি সারা রাত হুইল ঘরেই ছিলাম আর আমার সারা শরীরে তখনও কাল রাতের কাদা শুকিয়ে রয়েছে জায়গায় জায়গায় কাটা ছড়ার দাগ মাস্টার মশাই বোধহয় কাছে পিঠে ছিলেন আমার সারা পেয়ে এক কাপ গরম চা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন আজ আর আপনার কাজে গিয়ে লাভ নেই আগে এখানকার হেলথ সেন্টারে গিয়ে একটা চেক করিয়ে নিন তারপর একটা টিটেনাস ইঞ্জেকশন আচ্ছা কাল রাতে কাল রাতের কথা কাল রাতেই শেষ হয়ে গেছে ও সব ভুলে যাবার চেষ্টা করুন সব ব্যাটা ওই শঙ্করের দোষ তেল বাঁচানোর চক্করে না দেখে শুনে এই খালে ঢুকে দিয়েছিল আগে বুঝতে পারলে আপনার ওপর এই ধকলটা যেত না কালকে রাতের সেই প্রেত মূর্তি আর সেই নারকীয় কুকুরদের কথা ভেবে আমার বুকের ভেতরটা যেন আবার কেঁপে উঠল আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তবু জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ওগুলো সব কি ছিল আর ওই কুকুরগুলোই পায় এলো কোথা থেকে আমার কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মাস্টার মশাইয়ের হ্যাঁ 
ওরাও কোন সময় আপনার মতোই মানুষ ছিল ওরাও এই আমাদের মতোই ওপার বাংলার থেকে বাঁচতে এদিকে পালিয়ে এসেছিল তবে সত্তরের দশকের শুরুতে ভারতে এসে বেশ কয়েক বছর এদিক সেদিক ধাক্কা খাবার পর এক সময় নিজেরাই জোর করে রিজার্ভ ফরেস্টের একটা দ্বীপ দখল করে থাকতে শুরু করে দেয় সরকার প্রথমে এদের থাকতে দেওয়ার কথা বললেও পরে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারপর যা হয় আর কি একদিন পুলিশ এসে গোটা দ্বীপ ঘিরে ফেলল দ্বীপের ভেতর খাবার জল খাবার পাঠানোর সব রাস্তা বন্ধ করে দিল উদ্বাস্তুগুলো কিছুদিন সহ্য করে তারপর গেল একদিন খেপে আর পুলিশও শান্তি বজায় রাখতে চালালো গুলি কজন মরেছিল কেউ জানে না সরকার বলে দুজন লোকে বলে প্রায় হাজার অনেকেরই বডি পাওয়া যায়নি পাবে কি করে সেসব হয় নদীর জোয়ারে ভেসে কুমির বা বাঘের পেটে গেছিল আর অনেককে পুতে দেওয়া হয়েছিল কাদার চরে আমার মনে হয় কাল আপনি ওরকম কয়েকজনের মধ্যে গিয়েই পড়েছিলেন বেটারা বোধ হয় এখনো এ পারের লোকেদের সহ্য করতে পারে না আমি ওনার কথা শুনে চুপ করে রইলাম এই ঘটনাটার কথা আমার আবছা মনে পড়ছে বাবার মুখে শুনেছি বাবা যে পুলিশের চাকরি হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছিলেন তার পিছনেও এই ঘটনাটাই ছিল বাবা নাকি অনেক আপত্তি জানিয়েছিলেন নিরস্ত্র এই লোকগুলোকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার বিরুদ্ধে কিন্তু তার ওপরতলার অফিসাররা সে কথা শোনেননি বাবা শেষ পর্যন্ত নাকি পুলিশের বিরুদ্ধে গিয়েও চেষ্টা করেছিলেন অন্তত কিছু লোককে সেখান থেকে বাঁচিয়ে আনতে কিন্তু সব চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল গুলি চলেছিল লোক মরেছিল আর তারপর থেকেই ওনার মাথা খারাপ হতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে নিজের ডিপার্টমেন্টের লোকেরা ওনাকে কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য ভয় দেখাত তবে সৈপুর গ্রামের মানুষেরা বাবাকে আর আমাদের সে সময় খুব আগলে রেখেছিল আমার মনে আছে সন্ধ্যে হলেই তারা আমাদের বাড়ি পাহারা দিতে চলে আসত কখনো কখনো তাদের পিছু পিছু আসত কয়েকটা অদ্ভুত দেখতে কুকুর তবে এত করেও বাবাকে সুস্থ করে তোলা যায়নি মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ করে কি যেন দেখে আঁতকে উঠতেন অন্ধকারে বাইরে বেরোতে চাইতেন না একবার তো পুজোর পর মা গঙ্গা জল ছিটুতে এলে সে পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠেছিলেন রক্ত রক্ত মিশে আছে ওই জলে রক্ত 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 মিশে গেছে রক্ত মিশে গেছে ওই জলে এখন এতদিন পরে রাজচরের বুকে বসে চা খেতে খেতে আমার কাছে ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল আচ্ছা আর ওই কুকুরগুলো এখনো মনে হচ্ছে ওগুলোকে আগেও আমি দেখেছি ওগুলো কি আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না মাস্টার মশাই মুচকি হেসে বললেন দেখেছেন বই কি অনেকবার দেখেছেন তবে ওগুলো কুকুর নয় দেখেননি সামনের হাতগুলো কতটা লম্বা আর পেছনের পাগুলো একটু বেটে মতন ওগুলো ছিল হায় না কিন্তু সুন্দরবনে তো হায় না নেই মানে আমি তো কোনোদিন শুনিনি যে এই জঙ্গলে হায় না পাওয়া যায় আমার গলায় বিস্ময়ের ভাব ঝরে পড়ল আর আমার কথার উত্তরটাও এলো প্রায় সাথে সাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা মৃগাঙ্ক বাবুর গলা থেকে ঠিকই বলেছেন ওগুলো ঠিক হায় না নয় ওগুলো হাঁচোর হায় নার আঁচোর খেয়ে বেঁচে যাওয়া মানুষের বাচ্চা নরকের মতো গজে ওঠার রেফিউজি ক্যাম্প থেকে উঠে আসা নরকের প্রাণী সময় সময় যাদের আসল রূপটা বেরিয়ে আসে যারা এখনো জলে জঙ্গলের দেশে এসে ঘাঁটি গাড়া রেফিউজিগুলোকে আগলে রাখে আগলে রাখে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে পথে পাশে এসে দাঁড়ায় তাতে কেউ বা ভয় পায় কেউ ভূত পিশাস ভাবে তবে তাতে ওদের কিছু যায় আসে না বনবিবি শাহ জঙ্গলি দক্ষিণ রায়ের মতো ওরাও জঙ্গলের রূপকথার অংশ দেখলাম মৃগাঙ্কবাবুর টান হাতটা পুরোপুরি ব্যান্ডেজ বাঁধা 
তার পায়ের কাছেও কয়েক জায়গায় লেগে রয়েছে আমারই মতো শুকনো কাদার দাগ ওনার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা শঙ্কর মাঝি আর নিবারণ সর্দারের সারা শরীরও শুকনো রক্ত আর কাদার ছাপে ভরে আছে শেষ হল অরিন সেনের কলমে রাত চড়া গল্প পাঠে ছিলাম আমি তমাল বিভিন্ন চরিত্রে আমার সঙ্গে ছিলেন নিহারেন্দু ঋতম এনামুল নীল এবং ঋতুপর্ণা শব্দগ্রহণে পিয়ালি পোস্টার ডিজাইনে ম্যাজিক ক্রিয়ন্স আমাদের পরবর্তী কিছু প্রজেক্টে আমরা বড় দৈর্ঘ্যের গল্প শোনানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সাহায্য একান্ত কাম্য প্লিজ আপনাদের গল্পগুলি ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন ছড়িয়ে দিন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বড় গল্প উপন্যাসিকা এবং আস্ত উপন্যাস অপেক্ষা করছে সামনের কিছু মাসে তোমার জন্য কি রাখে আপনারা যারা নিয়মিত ভালোবাসা এবং উৎসাহ দিয়ে চলেছেন তাদের কাছে আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ সকলে খুব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি